行动。谁叫张佳琪？我我是张佳琪啊！有人报案，你们事先一起入室盗窃。入室盗窃？对，谁谁报的案呀、啊？报案叫邓龙。别开玩笑了，那是我我爸、啊。我爸抓我、啊。儿子。哎，我爸。妹。儿子，干什么呀？啊？你想瞒着我们跟他偷偷的要办登结婚登记是不是？我想问你们要干什么呀？我还真没见过上公安局报案告自己儿子的，像你们非法户口放在保险柜里呢，我不得偷偷去拿吗？你好什么你？你赶紧先跟警察叔叔把这事说清楚，赶紧把案给我消了。消案简单，把问题讲清楚。我还不清楚呢，你们为什么就不让我跟小欧结婚呢？你跟他不合适，我们俩怎么不合适了？就因为你要跟他去外地，外地就不合适。人家外地人都能来北京打工，来北京生活，我北京人凭什么就不能到外地去生活呢？人家为了生存，知道吗？你为了什么呀？我为了什么？因为我爱的人在外地。你爱什么呀？我们怎么办？你怎么就会为你自己想啊？我们辛辛苦苦把你拉扯这么大，我们为了什么呀？我跟小欧，只要到了上海，把一切都安顿好，我们会回来接你跟爸的，真的。不行。我就告诉你，今天你要敢跟白小欧登记结婚，你就永远别回郑家。走，儿子，听话，你要是到了外地，你就知道了，这事儿不是闹着玩的。将来你结了婚，生了孩子，你想回来都回不来了，知道吗？阿姨，我们去上海又不是不回来了，就是上海我人头熟，我们发展也比较方便。我们北京人头还熟呢，你为什么不把你父母接过来过呀？这件事情是我们俩的事儿。别人没有权利干涉，我们是他的父母，我们都没权利，谁还有权利？就因为你们是他的父母，所以就想操控他。你们看看把佳琪逼成什么样了，偷拿户口本，偷着出来结婚，你们不觉得这很过分吗？是我们过分，还是你过分呢？他是我的儿子，我跟你说，白小欧，谁要想把他把他从我身边拐走，那我是不答应的。这是我们家的私事，这儿没你说话的权利，你走。儿子，听话，佳琪。你是选择跟我登记结婚，还是留下来？你自己决定吧。你这么做是不是太缺德了呀？你这是欺负他，你知道不知道啊？妈，行了，你什么也别说了。今天就算说出大天来，我也要跟小欧结婚。你敢？儿子，儿子，儿子，你不能去！哎，苗子，苗子，苗子，苗子，苗子，阿姨就这么一个儿子，他这么。我就是要了我的命，你快去劝劝他，他现在是走火入魔了，快去、啊！阿姨，您放心，老豆，儿子，老豆，你你听听，阿姨，这、啊、怎么了？阿姨，他心脏一直不好，慢着慢着，来来，快快快，来来来，他心脏有不敢唱，心脏有问题，他没事，不是，听我的，我是护士，怎么了？他心脏不好，他不能放倒，这么扛着，来，快去看样了。你妈要是有个三长两短，我看你怎么办。大夫，我妈怎么样？病人病情基本稳定，还需要住院观察两天。谢谢大夫，谢谢啊。哎，小心。老伴儿，老伴儿，妈，刚才大夫都说，妈现在这个心脏。可能哪天说睡就睡过去了。你要是想走这么远，那真是你想见妈都见不着了。妈，对不起啊，我知道错了。那你是不是就不走了呀？我不走了，我哪儿都不去了。啊，儿子，妈就知道你。
，咱们的这些放法行吗？放多长时间？我也不知道。但你千万别逼我。说这些话什么意思啊？我们的事情我肯定去办。等我妈出院了，行吗？好。但是你要答应我，我们结婚以后去上海生活，离开北京。你让我连我爸我妈都不管了，跟你去上海？是你自己说的。就才刚刚，你还说不会后悔今天的选择，可是事实呢？可事实是我妈现在她已经住院了呀。所以啊，我们中间隔着一个障碍，是你的家庭，他们没办法接受我。会的，小豪，你给我点时间，我一定会让我爸妈接受你的。你爸妈接不接受我，这个不重要，重要的是你。我跟你的父母出现矛盾的时候，你会为了妥协他们而放弃我。希望在不久的将来，你会来找我你买单啊？我我我买就就我买呗，你哪来钱买？妈，那我先去办住院手续，讲公司车在外边。叫你大姐行了吧？你撞人了！我怎么不知道？我撞谁了？撞我了！撞我了！不是，您看看我反光镜都过来了，我车身还能比反光镜宽呀、啊！我撞您！我告诉你，撞了我，你就得带我瞧病去。你要是不瞧病，我就报警了。报警？那警察来了，警察也得讲道理啊！哟呵，你还跟我说讲道理？哎，都来瞧一瞧他，一看了啊，他撞了人，他还不承认。看谁不讲理啊！都来看看啊！看谁不讲理！大姐是吧？你谁呀、啊？我是他朋友，带他说几句话。听说您要报警，电话给您。现在开始给我打电话，打不打？打呀！你你太……你不打，我打了啊！喂，你干嘛呢？你在这儿？哎呦，哎呦，他们，他们，他们撞了人，还骂人。你们撞了人，怎么还骂人呢？撞哪儿了吗？谁骂人了？他碰瓷儿，你不知道？谁碰瓷儿了？你怎么那么不讲理呀、啊？撞了人道个歉不就完了吗？还理直气壮的，怎么了？你公安局长啊，公安局长你也得道歉呐、啊。你想怎么着？你想怎么着？你想怎么着啊？哎，不是，我看他怎么眼熟啊？别跟我套近乎，什么谁跟你眼熟了？护士姐姐。聊了，护士姐姐，好好。你妈在这磨叽什么呢？哎，哎呦，哎，你妈妈怎么样啊？啊，我妈今天出院啊。哦，那太好了。哎，你们在这儿干什么呢？啊，没事儿，她妈妈一次碰瓷儿。我妈妈怎么一次碰瓷儿了？啊，没事儿，大家都别看了，就是个误会啊。阿姨啊，这是我俩哥们儿，你别跟他们一般见识啊。行行行，你们俩赶紧，我爸妈在这边拿药呢，回去你们拿去帮着啊。阿姨，我那俩哥们平时就这样，呃，我替他们给您赔礼道歉。又不是你做错了，你不用替他们道歉，没事了。对了，那天我还得谢谢你啊，一直陪着我妈到救护车来。那是我应该做的，你快进去陪陪你妈妈吧。啊，我们先走了。啊，再见。嗯，阿姨再见。
在你回来之前啊，我专门把屋子收拾了一下，嗯、检查检查，看你满意不满意啊？还是自己家好啊？嗯，关上。收拾墙，<笑>按你说的，挺好。儿子怎么样？这不争气的东西！怎么老骂孩子呀？儿子就够懂事的了。一看我病了，你看，外地也不去了，女朋友也不要了，天天在医院守着我，还要怎么样啊？我看得出来，这孩子呀、啊，是真的喜欢这个白小欧。这段时间他可能心里挺不好受的，别老骂他了。柴子，不是我说你啊，好好一工作你给辞了。你知道现在找工作有多难吗？你别伸手要黄粮，行不行？你好歹弄一旱涝保收啊！就为了跟你爸赌气，你也不能，你也不能像他一样吧？我，我怎么了呀？你无业游民，你怎么了？无业游民很 happy， 你知道吗？你是富二代，你是贵族，我们不一样，我们是中产阶级。辛辛苦苦为了什么呀？不就是一套房吗？是不是？不过咱们还是充满希望的啊！哎，你俩最近有没有小欧的消息啊？小欧，他现在把我 MSN、QQ 邮箱全都给删了，也不接电话。其实吧。你老看他干什么呀？别怕他咬你啊！哎，其实吧，就前一阵我上网碰上小欧了，他说，如果你不去上海，他肯定不会再联系你了。我说妈，你怎么不敲门就进来了？哎呀，你是我儿子，你还怕我看你啊？怎么了，妈？妈知道你心里不舒服，别怪我们，我们是为了你好，以后你就知道了。妈，我困了，哎，你们快回去睡吧啊！我没事，你放心吧。儿子，别怪妈，啊，不会的。好了，放心吧。嗯，那你也睡吧。我说多少次你才信我？我爱你，我真的爱你。我不是不想和你在一起，可我需要时间啊，小欧专门在这等你呢，胆子越来越大。你妈一出院，你就把工作给辞了，你这不还是想去上海吗？你以为我看不出来？爸，我总得去给白雪欧一个交代吧。在医院的时候不是交代清楚了吗？你们为什么就不喜欢他呢？你要认这个爹，就和白雪欧断了。工作辞了没关系，爸给你找。小学叶斋，爸，你今天拦不住我。佳琪，你听好了，你要敢去上海，你就没这个爹。你记住，我不会再给你打电话。哎，哎呀，爸，你怎么了啊？怎么了你？陈先生，跟你没关系，你去上海吧。我扶你吧，来，不用，我扶你，不用你走。爸，那我上海不去了还不行吗？走，回家。回家哦，你原来是咱们小区的理疗师啊？嗯，我来这儿已经有好几年了，就是您从来没见过我。<笑>好了好了，可以了是吧？嗯。哦，我看看是啥，啊，真是好多了，是吧？嗯嗯。哎呀，真的是有点轻多了。我看再有两次，我就可以上班了就。哟，腰椎间盘突出啊，有一回就有下一回，您可不能大意了啊。哦，好好好。我下一家病人还等着我呢，喝口水吧。哦，不能不能，阿姨来不及了。哎，你说你这孩子连个水也没喝，哎，是你啊，菲儿。
，这是我儿子，叫邓佳琪。嗯，儿子，这是贺飞儿，是咱们这个小区医疗站的理疗师。啊，你好。你好。我去下一家了啊，再见。再见啊，佳琪，佳琪，嗯，送送人家呀，送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送没事吧？没事没事，我妈比较夸张，呃，上次就是蹭了一下。我那哥们儿也是个臭脾气，你也别太在意。那我不送你了。嗯，拜拜。再见。哎，有人说过你眼睛很特别吗？没有。真的，哎呀，看着有戏。儿子，哎呀，这个水，又脏，哎呀，正饿着呢。叔叔，还有一回理疗，您就结束治疗了。真的，你要小心啊。我看都不用了，你看真的好了，你看。不能掉以轻心。这样，喝水啊！哎，对对，谢谢你。喝点水，喝点水。辛苦你了，真是。那个叔叔，嗯，我就先回去了，今天。哎。这样，给我分这样了。今天不能走，今天一定要留在家里吃饭。哎，不行不行不行，来来来，回啊！饭我都做好了，你看看。别别别，姨，就在这吃。那在你们家蹭吃蹭喝的，那哪儿行啊？好不好？来，来，来，那我那我就。对对对，来，来，没事，啊啊，不客气不客气，来。来吧，哎哎，直接就坐吧。来，飞快，坐这儿，坐这儿，坐这儿。嗯。哎呀，阿姨也不知道你喜欢吃什么，就随便做了几样菜。妈，您这还就随便做的，这鱼这肉，在咱们家我一个月都没见着过这玩意儿了。行了，你也别光光说了，那个你给菲儿加菜啊。爸，菲儿学医的，她很在意这种交叉感染的。对，嗯，佳琪说的有道理，我自己加菜。好，好，那你快动筷子，就像自己家里一样，不要拘束啊。吃，快吃吧。好的，回煮牛肉这是。嗯。喂，真的啊，在哪儿啊？那行行，我这就来啊，马上。嗯，妈爸，江公子还有点急事，我得去一趟。吃完饭再去。这次真有急事儿。哎呀，我说你这孩子懂不懂礼貌？这不有客人在家吗？没事儿，叔叔。贺小姐，嗯，你看我朋友有点急事儿，我想跟您告假，希望您能批准。你太逗了，不用跟我请假的，你去吧。谢谢你啊，嗯。拜拜，谢谢，谢谢，去吧。阿菲儿，他可能是真有事儿，嗯，你别介意啊。我没事儿，叔叔。那好好，那咱们自己吃，嗯，咱们吃，来。佳琪挺好玩的，他是做什么工作的？作家。我们家都是搞文的。真的？嗯，我从小就特别崇拜作家，那他是给哪家杂志社撰稿的呀？他就是坐在家里面自己写，好多杂志都登过他的文章呢。自由撰稿人，对对对对对<笑>。你平时喜欢文学吗？喜欢呢，我可喜欢看书了。真的？嗯，菲儿，嗯，你想不想看他写的小说？有吗？有啊。你看，我给你拿。哇，太好了！江公子，你刚电话里边说出了什么天大的事儿啊？啊，据各种可靠情报说。白小欧同志换号了，我们完全各种联系不上他了。是。哎呀，没说错吧？到底怎么回事？啊？哎，行了，我也不管，你们两个，给我想尽一切办法，我必须要找到他，赶紧把他电话给我接通了。荣兄弟说句不该说的话吧。你想说什么？你们俩。没戏了，蒋公子，快送我上机场，上车吧。
我蒋鹏飞啊。啊，鹏飞啊。佳琪今儿晚上住我家，不回去了，让我跟您说一声。哎呀，我说的呢，他手机一直都打不通。呃，他,他手机没电了。哦，我说他怎么关机了呢？那你这样，哎，鹏飞，你让佳琪接个电话。那个，他下楼买酒去了。哦，你们少喝点酒，喝多了多不舒服啊。怎么样？杞人忧天吧？我现在一找不着儿子，我就紧张。放心吧，没事了，那事都过去了。那完了，凶多吉少啊！啊，这是怎么个意思啊？不是你想来了来了哥啊，开盘了，咱赶紧过去问。你别问了，你看他那样儿就知道不灵。老、啊、邓、啊，什么情况啊？别跟我说话啊！啊，别说话。这这这。昨天我下了飞机，就按照地址到了他家楼下了。上去敲了半天的门，也没人搭理我。后来我在楼下等了差不多十二点。碰到邻居问了一下，邻居说他早就搬走了。后来我又在后期楼蹲了一夜，早晨刚回来嘛。哎哥，这就是那传说中的恩断义绝吧？行了，你别刺激他了。我们算是彻底玩完了。白球这性格是比较强势的那种，你们两个在一块必须得有一人妥协，那谁呢？不就是你吗？就当有缘无分吧。哎。守着家不回，在楼下吃零食，作家都像你这么特别吗？是你啊。作家构思什么新题材啊？你怎么知道我是敲字的？你妈妈给我看的，昨天为了她，我差点坐过了站。觉得怎么样？哎，除了下笔有点矫情以外，故事我还挺喜欢的。我矫情。你故事里的人物个个都很彷徨、很无奈，女主人公更是一点缺点都没有，所以我料定你不但矫情，而且还有点理想主义者。嗯，大师愿意给我指点一二吗？什么大师呀，我就是个文学爱好者。你，你平时喜欢写东西啊？嗯，小时候喜欢的，后来家里条件不允许就荒废了。那你喜欢谁的小说？张爱玲，还琼瑶？我有那么少女情怀吗？我喜欢杨绛。嗯，还蛮有品味的，哪一部？我们仨。我们仨。老邓，回来了。老邓，哎，别猜，我在楼下的这个花园里边看见谁了？看见谁了？你猜猜。我倒不去猜啊。咱儿子和赫菲儿。真的？<笑>俩人聊得可热乎了，咱们儿子都好长时间没这么高兴了。哎呀，真是的啊！昨天上午吃早饭的时候，心不在焉的，感情是不好意思啊。<笑>他要是真能看上这个菲儿就好了，我们。邓佳琪二十郎当岁，青春期还没过，他们之间互相吸引啊，也就是靠这个新鲜感。赫菲儿年轻漂亮，他能想起那个白小欧吗？相信我错不了，这门亲事成了。你就想让我赶紧找个女朋友，然后把白小欧给忘了？对呀、啊。就希望你能够早点稳定，早点结婚。我有喜欢的，你们看不上啊？我们给你物色了一个呀。你们连人选都有了。就是赫菲尔啊，怎么样？你们连我婚姻都要插手啊？是我在谈恋爱，我在结婚哎。你们能不能让我自己选择？我们这不就正在征求你的意见呢吗？我喜欢白球，你们同意吗？你跟他不合适。你那个选择是错的，我们现在帮着你纠正过来。那你继续听。今天不说这个事儿了，你给我回来。行了，儿子。你怎么又不敲门啊？行，那妈下回想着敲门，我记着。你前两天找那书，我在沙发底下给你找着了。儿子。那个菲儿是不是挺好的？如果我要不娶赫菲儿，你跟我爸是不是就永远都没完没了？你跟谁好都行，但是你千万别再惦记着那个白小欧了，除非我死了，到那个时候啊，你愿意娶谁娶谁，我眼不见心不烦，行了吧？又说死又说活的，都不记得
。你不是看见了？你看他怎么气的我呀？爸，我跟你说，儿子，从此以后这个白小欧，别想了，你就死了这个心吧。那何菲儿，你真能同意吗？一看就是个孝顺的孩子，又懂事又勤快。妈，我想睡觉了。妈，你也快回去休息吧啊！我真的想睡觉，我真的困了啊！有事明天再说啊。儿子，反正妈这个人你也了解，要不妈就不说。只要说了，那我肯定能做得到。你自己看着办吧。喜欢白小欧啊？他不适合你。能具体点吗？你们两个出生的家庭就不一样。你是出生在一个普普通通的革命干部家庭，受的是传统教育，需要的是稳定。而白小欧的父母呢，常年生活在国外，她属于那种有钱人家的千金小姐。菲尔就完全不一样了，他跟咱们也是一样的，他也出生在一个普普通通的家庭里。天生秉性善良，在社区医疗站，我是亲眼所见，他对每一个老人都是疼爱有加。这样的好女儿，你到哪儿去找啊？相信爸爸，我们给你的选择是对的。董总监，邓大处长，你瞧您说的，您儿子这么优秀，我还能不满意？<笑>你看他们俩这事儿，今儿个，咱们就定下来了。啊，行，我接电话啊，对不起对不起，来，呃，这个这，佳琪她还挺忙的啊，事儿多，他，妈，不，不行，我有我我我有点事儿，妈，我，佳琪，这么多礼貌你，这懂礼貌什么？这工作上的事儿，反正，我看这事儿我也没什么意见了，你们就自己看着办吧，啊，呃，好好好，好，孩子说的对，这操办的事儿呢。你你由我们大人来操办就行了，就是佳琪你去吧，马菲尔跟你一块儿去，我就不去了，去吧，他们那些小哥们儿都跟他一样大，一块儿去玩玩。我这是去工作，又不是去玩去了，就是带上菲尔去怎么了？一回生二回熟，来，菲尔快跟着去，去吧，菲尔，闹闹闹闹多好，你们谈你们的工作，菲尔陪着你一块儿去。嗯嗯，哎，那那就一块儿去吧。去吧去吧啊！高高兴兴的啊！你自己知道今天是跟我相亲吗？知道啊。你是自愿来的吗？是啊。咱俩可就见过一次，啊，你了解我吗？但是我了解你写的东西啊，我觉得能写出这么好看的故事的人，一定是个好人。你对自己丈夫的标准也忒低了吧？好人就够了。那你看这街上谁长得像坏人啊？我不是那么草率的人，我是经过深思熟虑才来跟你相亲的。深思熟虑？哎，我怎么从来就没觉得我有那么大魅力过呀、啊？是吗？我觉得你挺有魅力的。啊，真真的。喂，嗨，你催什么呀？你不知道北京这交通堵车呀？行了行了行了，我马上过来。啊，你干嘛用这么难听的铃声啊？什么难听，什么难看，我喜欢什么，我我叛逆。你多大了？你叛逆？带不带我去了？去吧。带你见见我最好的俩哥们儿，停着，走。进刀门儿，哎，走，拉风吧。哎，嗯，你们也给我未来媳妇儿一个评价。啊，你又逗我们俩
不是，嗯，那不一定。没约之言，他以后就是我明媒正娶的邓夫人。真的假的呀？你就你不平时挺能白活的吗？也给个评价吧。我要是说他特别适合做你老婆呢？谁呀、啊？哪儿就我怎么没看出来啊？你脑子里除了那些洋范儿陪你玩陪你耍，你还有什么呀？这选老婆就得选这种贤惠的、接地气的，他能照顾你。接地气我倒是挺接的，那贤惠的贤在哪儿了？我怎么没看出来啊？那他要是跟白小欧比，一个脚趾头都比不上，没有可比性。白小欧，别想了。这可是你人生里边一件大事儿，你自己琢磨清楚了吧？我已经想好了，等着公休。走，喝一杯。来，会喝酒吗？哦，我不会喝酒。哟，菲儿，看什么呢？佳琪写的小说。入货。这么快你就进入情况了？嗯、妈，嗯，哎呀，你说我要嫁人这事儿是真的假的？我怎么觉得跟做梦似的？那怎么能不是真的呀？你别怪妈势利眼。妈呀，觉得你嫁到老邓家。挺体面的，佳琪这孩子，无论从长相到才华，都和你很般配。我就是觉得这速度快的有点，让我都不敢相信了。老邓家就这么一个儿子，将来嘛……你看，你看，你看，啊，我扯远了。哈哈哈哈！我不说，我不说。妈妈，就希望你有个好的归宿。这回啊，你一定要听妈的，准没错。你说佳琪她是不是真喜欢我，愿意娶我呀？那怎么不是真的呀？明天就要买戒指了，那还能有假呀？啊？哼、嗯！每篇文章都很忧郁，看得出来是个极其压抑的人，很希望得到解脱。到底在压抑什么呢？难道是感情遭受过重创？为什么没有突然答应要娶我呢？他爸，这几天啊，我挺忙的，也没抽出时间来跟你聊聊天儿。我，我告诉你个喜信儿，我给咱们的宝贝女儿。找了个好婆家，<笑>这家人呐、啊，姓邓，他们是干部，老两口，人都挺好的。他们的儿子，人长得挺帅的，也挺有才华的，跟咱们的女儿啊，很般配。我把这个喜信告诉你，就是想让你跟我一块儿高兴高兴。如果你在天有灵，你就保佑他们两个孩子吧，让他们能好好的在一起过日子。你就祝福他们吧。我把这件事情办好了，等我找你的时候，我就能跟你有个交代了。你在那边等我很长时间，那你就再等等吧。啊！等我把这个我最大的心愿给完成了，到那时候，我们在一起，那也就能安心了。<笑>你娶赫菲尔，哼，你又憋什么坏呢？你肯定不喜欢赫菲尔，你是你是不是想娶她？你折磨自己？我要娶赫菲尔来向他们证明一件事儿。坐哥，来来来，我现在一定要让一桩不幸的婚姻来告诉他们，我一辈子的幸福
，就是让他们给毁了。你疯了！只要我娶了赫菲尔，我就天天跟家里闹，我跟他掐，我没事找事儿，我就让他受不了跟我离婚。我爸妈就会惊异的发现，他们一贯坚持的理念都是错的。只要他们不管我，我就奔上海找白小欧去。但是你想没想过，人赫菲尔给人弄一个二婚？他是无辜的，你不觉得你很缺德吗？谁让他非自己一头撞进来呢？老邓啊，这回就一个字儿，作。这款是五万，啊、呃，这一款是八万，拿出来看看，看看。哎呦，这个好，这个好，菲儿，你看这多好，来来来，快快来试试。妈，试试这个不合适、啊。你还没试，你怎么就知道不合适啊？这可是婚戒，一辈子就这一次，挺好的。啊，太大了，我手那么小，戴着不好看。再多拿几样，我们来挑挑。那个呢，小姐？这个打完折是两万三。啊，我就要这个吧。您确定要这款？嗯，好。佳琪，好看吗？嗯，你们觉得行不行？哎，就咱俩准时，抖音再都没人来。哎呀哎呀！我说你俩还知道来啊？啊？哎呀，这是苗子女朋友王新阳，叫她影子就行了。你好，你好。哎呀，这是结婚戒指吧？嗯。哎，我说那蒋胖怎么还不来？哎，这在哪儿买的？多少钱啊？两个折是两万三，给我戴戴呗。是，哎哎哎，人家的戒指，别瞎戴。我没什么，给。快看，太好看了！你这手太粗，像胡萝卜，不好看。什么眼神？这叫纤纤细。同事，同事，不好意思啊，来晚了，来晚了。你来知道了没有？蒋公子，嗯 ，Look， 哟哎，这是苗子哥给我买的订婚戒指。这这这，别听他瞎说，那是老邓给人飞人买的。苗子哥哪自己那么狠呢？对吧？哎，老邓，那个我结婚的时候，你可得给我选一个好看点的。哎，你连女朋友都没有，你选什么呀你？就是，您没女朋友还接什么呀？赶紧给人摘下来，胡萝卜。胡萝卜，嗯，你俩挺合适。该学学人老邓。我这一身优点，我学他什么？你告诉告诉我。咱俩在一块时间可不短了。你戴人戒指，我知道你什么意思。那你还要跟我在这装什么蒜呢？明年。明年我二十八了。哎，对，那天你说有人要租你房子，谁呀、啊？那个就是我上一个戏的一个小演员，他来晚了就跟我分一屋了。你也知道，一个人在北京混多不容易啊，对吧？你说这千军万马都想过独木桥，都想混这影视圈，有几个能出来的呀？想说。小蕊，小蕊，小蕊，姐，你回来了？你怎么现在就回来了？我提前杀青了。啊？剧组里的人都不喜欢我，尤其是那个导演都不喜欢我，所以临时删了我好几场戏。那我就回来喽。没事儿，新人嘛，这是个过程。等混两年之后，咱们把他们 pass 掉。我的人生目标就是在两年之内，让所有欺负过我的人给我当助理。嗯，有保姆车接送，每天工作限时八个小时。太棒了，这梦不错。姐，你做会梦也不行了。这么晚回来，干嘛去了？哦，是不是跟男朋友约会去了？没有。嗯，我好朋友结婚了，让我去给他新娘子做化妆师。那正好，姐，我最近都快背死了，正好借你朋友的婚礼冲冲喜、转转运，行不行啊？行，去呗。正好我也给你介绍介绍我们家苗子，他是执行制片人。你男朋友是执行制片人？对啊。我不管，哎，我不管了，姐，你一定要姐夫帮我，你知道吗？你妹妹在外面可受委屈了，好多人都欺负我。明儿见着他，我就跟他说，行吧？嗯，谢谢姐。什么时候你把我那点钱都给我败光了？什么时候你就消停？您这话可就不对了啊！这败也不是我一个人败的。
，您那边还有俩加班的呢。我今儿来啊，主要是告诉你，你妹妹，别看岁数小，考上那个小红花舞蹈艺术团了。我和你阿姨都特高兴，你阿姨叫你回家吃个饭，咱们庆祝庆祝啊。她闺女考上了，我又没考上。再说了。我回去算是哪盘子菜啊？啊！你别在我这晃，成不成啊？我晕。你坐下，就是叫你回去吃个饭。一家人，嘿、哎，他是他，我是我。你妈呢，也走了好多年了，爸爸一个人这么些年也不容易。您甭跟我提我妈，您没资格跟我提我妈。电话来了，肯定又是他。哎，小云啊，我一会儿回去啊。别着急，别着急，很快很快。哎哎，别别惦记啊！对了对了，我那个最铁那哥们儿老邓铁瓷马上要结婚了，怎么了？我得表示表示啊！我走吧。哎，你们进去坐会儿啊。来，注意看我这里啊！哎，笑笑，哎，再来一张。来看我这里，注意注意。行了。哎呀，我觉得您那笑话比哭的难看。您哪那么多废话呀？你拍不拍？这不行啊！老爷子，这没法拍呀、啊，这感觉不对呀、啊。怎么感觉不对了？不是你连笑都不会了吗？你媳妇都不拘谨，你拘谨什么呀？第一次结婚，我没搂过媳妇，我没经验，我不会。你过来，我给你示范示范。真是，结婚照吧，这不是幸福的事情，是不是？你这。哎，对了，这感觉看到没有？来，同志们，赶紧过来，赶紧笑嘛，对吧？哎，赶紧的，这表情好。来，看着哎，这不对了，老爷子啊，你这感觉好人不是你。来来，就这意思。换换换，来，看到没有？来啊，哎，对了，好，好，你刚才好。看一下东西都带齐了没有啊？啊，这样啊，尽量的。哎哎哎，看看，我们这个身份证啊，户口本。哎，行了，妈，别再磨叽了。这个东西我都知道干什么的，你要不放心，要不你跟着一块上去登记得了。行行行行，我放心。哎，佳琪，别再闹了，踏踏实实的，你跟菲儿把结婚登记的事办了，别再出什么幺蛾子，听到没有？走吧，媳妇儿。比我结婚都累。嗯。<笑>怎么这就算完了？当然啊。这个是受国家保护、受法律保护的，咱们以后就是一家子了。我怎么觉得？觉得什么？是不是觉得有点太简单了？嗯。也许生活就是这么简单吧。哎，你刚才看见没有？嗯。这办结婚跟办离婚的挨一块儿，这挺人性的啊。以后再办离婚可方便了。嗯、老大。我说你这传说中的婚姻驾驶执照，哎，算是领上了啊！哎，你可别小看这小红本啊，这上面红戳一盖，那这一男一女就能合理、合法、安全驾驶。对，这红戳一盖，一个男人就真正的失去自由身了，这女的也就失去自由身了呀。所以得谨慎呢。换频道，切。嘿，老邓，不知道怎么说你啊？作为朋友，我特别羡慕你这种大无畏的精神。啊，作为老同学呢，我恭喜你，你已经从一个单身贵族变成有家人士了。作为发小，那我对你这种不理智的行为深表遗憾。哎，怎么说话呢？人结婚就不理智了？你这是谬论。哎，你懂什么呀你？嘿，苗子，我知道你想说什么，没事儿，我就是窝囊，我认了。哎，行行行啊，咱们窝囊不窝囊，然后回头再再说啊。今天咱们这个精致单身小 party 我已经完全的安排好了，而且还有神秘嘉宾登场哟。神秘嘉宾谁啊？嘿嘿，不告诉你，反正到时候你就知道了。王新远啊，你先回去吧，我想装一下单身。行吧，也允许你再疯这么一次。哎，老邓，明儿有我一个好姐们也想参加你婚礼，沾沾你喜气儿，行吗？来吧。真的呀、啊？漂不漂亮？是单身吗？看你跟饿狼似的。我要纯单身啊！行，别人帮你介绍，但是人家能不能看得上你呢？这就很难讲了。那必须的，你只要给我上章去啊，胡不胡牌我自己摸去。行，那我走了啊。嗯，拜拜。拜拜。少喝点啊。哎。
真打算这么做呀？我证都领了，我还能怎么办？你对他下得去狠手吗？简单，别跟这儿装狠，你根本就不是那种人，老邓。我告诉你啊，装狠你装不过我，啊，玩浪漫你又浪不过蒋公子，对吧？这样，你呀、啊。设想一下，一个可怜兮兮、眼泪汪汪的女孩，她对着你说：“说，邓哥哥，你不要离开我，我已经离不开你了。你下得去狠手吗？”嗯，没有的，这次不一样。哼，那咱们就走着看啊！我先把丑话说前面，别看你即将的这位太太，她不言不语的，她可不是善茬，不是省油的灯。衣服参加你的婚礼还行吗？不会给你丢人吧？挺好的，<笑>别上马了，赶紧歇着吧。这婚礼啊是很累人的，你得保持啊充沛的体力啊。嗯，可为什么这儿都领了，嗯，心里倒有点没招没落的呀？都一样啊，从明天以后啊，你就是有丈夫的人了，你要跟你的公公婆婆还有丈夫住在一起。人家是一家人，你呢是个外星人，心里头七上八下的，很正常。你说佳琪会不会不喜欢我呀？不喜欢他干嘛娶你呀？是不是？我老觉得他对我忽冷忽热的，弄得我都搞不清楚他在想什么。你以后要想办法拢住男人的心，嗯、这就需要啊有一点手段了。新婚之夜、啊，哎呀，你说什么呀？你这孩子，哎，你都要结婚了，你还多不好意思、啊。哎，别说，哎呀，我不要再玩了。嗯。<笑>来了你就知道了啊。哎，好久不见，恭喜你了。
再一次恭喜你了。今天为什么要回来？我回来恭喜你啊！你知道我去上海找过你吗？你知道我在上海等你吗？是你换了电话号码了，是你掐断了和我所有的联系，我本来什么希望都没了。你回来干什么呀？你？对，是我，所以你不用紧张，我不会找你麻烦的。我回来只是想当面跟你说一声，恭喜。你就为了这个是吧？不然你以为还有什么？跟你喝。混蛋！哥，要不上来去换去吧？你别动我。你不能这么喝了，我今天送你回去，我去叫车。行，你别走。你为什么？你要不理我？你明明知道，如果我见到你，我一定会崩溃的。你干嘛要这么折磨我？我没有不理你。那天在机场，我等了你整整一天，你知道吗？我一个人在上海，几乎生活不下去。我爸妈怕我出事儿，才让我去新加坡散心的。你来的时候，我正好就在新加坡。哥，啊，要不去劝劝他？别废话，这种事儿，只有他自己才能摆平。你知道吗？现在一切都完了。我今天本来不打算来的，可是我控制不了我自己，我一下飞机就后悔了。要不是蒋公子一个电话一个电话的催我，我可能我可能就不会来。为什么我们我们就不能在一起？嘉欣，别这样好吗？这都半夜两点钟了，啊！明天结婚呢，你说这倒霉孩子，他跑哪儿去了呢？这是也不给家长说一声，不，你别别光给他打呀，给苗振宇、蒋贵妃给他俩也打呀！快快快，看看是不是？是不是？看看，两点多了，接着打，接着打。看他急不急？你行了吧？行了，不打了，明天就婚，不见了。喊什么？你喊，喊能把他喊回来呀？
，谁也别想阻止我。你干什么？你别撒酒疯。事儿啊，这啊，亲戚朋友都通知到了，这婚要是结不成，你说，哎呦，这老邓我都丢死人了，我都。会不会去上海了呀？他要去上海的话，我打断他的腿，我。那怎么办？你看，还有一个小时就得接新媳妇儿了。这时间真是来不及了。这样吧，我去接新娘子。哪有老公公接儿媳妇儿的呀？那你说怎么办？行了，咱也甭争了，就这么定了。我去接新娘子。你在家继续打，找到以后让他尽快赶到菲尔那儿去，不就完了吗？万一他要是去上海了呢？我就在婚礼楼上，我跳下去，我摔死我，丢不丢人？我去了。都是你惯，孩子惯成什么了？婚姻大事这么大的事，居然一宿都不回来。恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜！怎么回事啊？哎哎，我说我说你怎么来了？那你你我们家姑爷，你儿子怎么没来？他怎么过来接新娘啊？哎哎，亲家母，十里不同俗，我们老家的规矩，那那都是公公来接的。什么规矩？我怎么没听说过？啊，没我也没那什么，飞飞儿，赶快让飞儿走吧。我。小欧，小欧，佳琪，我们分手吧，祝你幸福。去接媳妇儿去了，你快点回来吧！我不想结婚了。你你说什么？我爱的是白小欧，不是赫菲尔。婚礼取消了。你胡说八道！你你赶紧给我回来！儿子。
，你等我。哎，对呀、啊，来来来，走吧，走走走。哎、佳琪呢？佳琪啊，嗯，佳琪在酒店等着呢，走吧，走走走。哎呦，你等等，等等等等。等等喂，老邓，老邓，儿子也不知道怎么了，他也不知道哪个神经搭错了。他说他不结婚了，说他就爱白小欧。他敢呢？他现在就在攻打建国饭店。我我知道了，这这这是我来处理，你不管了。好，好，好。出什么事了？没没没事，没事没事，在酒店等着呢。贝儿，走，上车上车，走，你走吧。嗯。来，你你坐坐坐坐坐坐前面。小心着点啊！对，来，齐建木啊，您您坐后面，您坐后面那个，没事，您坐后面，坐后面，坐后面，赶快走，赶快走，赶快走，上车，快快快快，哎，上车上车，关门。和这个女人领结婚证了，我还有什么资格去找小红？性啊，该不高兴的是我，你知道吗？我都这么大把年纪了，还没把自己嫁出去。你胡说什么呢？你不是有苗子吗？别提他了，我每次一跟他提说结婚啊，他都跟我打太极。<笑>你是不是觉得我跟佳琪的婚礼有点草率啊？哎，你别在这时候说这种话啊！今儿可是你们大喜的日子，你得高兴啊，得笑。好。客气客气，王静啊啊，有人找你，姐，小蕊，快来快快来，呀，这位就是新娘子吧？真漂亮，谢谢，恭喜恭喜啊，谢谢。哎，你怎么一下子就找过来了？在门口，苗哥带我过来的。你们俩怎么一块进来的？你们认识啊？熟。熟的不得了，一分钟前刚认识的啊！啊，哎，苗子，这就是我同屋小蕊，猜到了，这位就是苗子哥吧？我总听莹姐提起你呢，没想到今天一见，本人这么帅，哇，跟我莹姐啊非常般配
。苗子，啊，苗子，我出去跟你说点事儿，跟苗子说点事儿啊，走，说说点事儿。这位就是传说中的新郎官吧？嗯，对呀、啊，挺帅的。这什么事儿你在弄呢？苗子，嗯。一会儿婚礼开始了，你得给我省一环节啊！什么环节？我把结婚戒指给丢了，丢哪儿了？我把它戴白油手上了。你昨天晚上，你真跟他？不是不是，你你怎么当断不断呢？你你知道你叫什么吗？你不让你来教训我来了。记住，一会儿千万不能有互相交换戒指这环节，知道吗？不知道，大哥你别玩我，就是你干了，你媳妇儿也不能干；你媳妇儿干了，你父母也不能干；你父母干了。你你这丈母娘你也不能干，你丈母娘干了，我也不干，那怎么办啊？把这戒指拿不出来，不是你怎么就不着急呢？你，我着什么急啊？我着急这戒指也不能自己张嘴跑回来，那跑不回来我急什么呀？你什么人呢？你是？苗子苗子，我不管啊，今天白雪就要回上海，我不管你用什么方法，把戒指给我搞定了啊！不，大哥，你什么人呢？你是？喂，谁呀、啊？还睡呢您？嗯、啊，嗯、啊，我跟老邓说一声，啊，婚礼我就不过去了，我喝多了难受。哎呀，反正份子钱我也给了啊。我不是让你来婚礼现场，赶紧给我去机场。我去机场干嘛呢呀？把戒指给我抢回来。啊？什么玩意什么结婚戒指？怎怎么戴白雪欧手上了？是啊，这不都是你弄的好事吗，死胖子！我告诉你，今天戒指你要拿不回来，老邓这关就过不去，你就别想好日子过。行行行，你别急啊，我这就去。所有人都在等你，等你的戒指。介绍一下，这是苗子妈，这是苗子他爸，这是新娘子的妈。好，恭喜！啊，恭喜恭喜！佳琪妈，你你看你们今天穿的多红啊！知道的呢是你儿子娶媳妇儿，不知道的呢还以为他是新娘子呢。哎呀，穿这个喜庆，哎是是是是是的。什么时候吃你们苗子的喜酒啊？多了，到时候像人家说的成圣男了。我们家苗子做事情啊，可有分寸了。什么时候忙工作，什么时候找对象，什么时候谈恋爱，什么时候结婚，什么时候生孩子，安排的妥妥当当的。不像有的人，突然来一个什么闪婚，弄得所有的人都措手不及。啊。小准妈是不是不高兴啊？没有没有，我不会说话。没有没有没有没有。今天我们的婚礼现场，首先让我们把最热烈的掌声送给这对新人。
那么下面由我介绍一下我身边的新郎，他是一个英俊潇洒、年轻有为、玉树临风、人见人爱、车见车载的大帅哥，邓佳琪先生，好不好？下面呢，由我来介绍一下我身边的这位温柔可爱、美丽大方、人见人爱、花见花开的赫菲尔小姐。那么好，我们下面的婚礼正式启动，开始。你们一定特别想知道这对新人是怎么认识的，那么由我告诉你们，啊，那是一个阳光明媚、风和日丽的早上，新郎新娘风风火火闯九州，是该出手时就出手。在我和蒋公子的陪护下，来到了。那个神圣又充满纯净的地方，它就是民政局的门口。忽然一声喝令，止住了我们欢快的脚步。也就是张阿姨，当时太过于激动，忽然心脏病发作，呃，一团混乱之中，呃，对，这会儿赫菲尔的出现，他大喊一声：“让开，让开，我是护士。”还好你没进去，我以为你进去了呢。邓佳琪呢？老邓结婚去了。结婚？啊！邓佳琪个骗子，他每次都让我给他机会，他给过我机会吗？我也不知道该说什么了。你回去告诉邓佳琪，我们完了，彻底完了。哎，别别别别走啊！小，那个戒指你不给我，他怎么结婚啊？哎，小。戒指，哎，你别，我就告诉邓佳琪，这个是他欠我的。啊，哎，别走啊，小欧，哎，你这玩笑开太大了。是又一次，当时啊，这个新郎的父亲是文化局的。邓龙先生不小心把腰给扭伤了，要去小区的医疗站做那个护理。走到小区的花园的时候呢，这个倒在了花园里，又是那一个声音。让开，让开！我是护士，又从天而降。这是邓佳琪欠我的。哎呦，哎，你说这多聪明的女人，她碰到感情上的问题，她也都变得魂不讲理了。哎，话说回来，男人也一样。可是这戒指我哪儿弄去啊？这两个人呢，他们就是，嗯。天上无双，地下无对儿，这个，哎，你说的可真够累的。要我说呀，我们的新郎和新娘可以说是过着童话和王子般的生活，而且呢，他们有着非凡的缘分。这一见钟情呢，这种事儿一般都只能出现在电视剧里边或者小说里边。往下，往下，往下，哦。我我知道，那、这个可能是我今天看到我这么好的朋友他结婚，我太激动了，所以想多说几句。那个下一项是新郎新娘宣读爱的誓言，然后然后交换戒指。哎呦，你别掺和。对，那么下面。咱们宣读爱的誓言吧。你看苗哥，他比新郎官还紧张呢。你看那样子，那个他反应不对。赫菲尔小姐，你愿意嫁给邓佳琪先生吗？不管贫穷、富有或者疾病，都不离不弃。我愿意。哎呀，声音太小。我愿意。还是太小。我愿意。邓佳琪先生，你愿意娶赫菲尔小姐为妻吗？不管贫穷、富有或者疾病，都不离不弃。嗯，我愿意。哈，怎么了？是不是出什么事儿了？呃，是不是该开席了啊？大家都饿了。啊啊，我我知道，其实我也饿了。
。但是今天看到我们这对新人结婚，我太高兴了，我压制不住自己内心的情绪，那份激动的心情。我想在这儿给大家唱一首歌，唱一首什么歌呢？今天我要嫁给你。呃，不知道在座的有没有愿意跟我唱这首歌的？我跟你唱，我跟你唱。哦。哎呀，快快快！唱什么歌呢？你这是？哎，叔叔您也唱啊？唱什么唱？你往下进行、啊。叔，邓叔，你你听我说，听什么说？你说的太多了。你那个下面，新郎新娘互换戒指。给新娘戴戒指。干嘛呢你？戴呀！我戴呀！戒指啊？怎么戒指呢？大家以为邓佳琪先生真的没有戴戒指吗？留一悬念。呀，大家快看，原来是新郎给新娘准备的一个惊喜，实在是太浪漫了，太浪漫了。戒指啊，那么大个，没事吧？那戒指怎么那么大个啊？我们来给新娘鼓鼓掌。谢谢谢谢，嗯好，谢谢，哎，谢谢谢谢谢谢，我们去敬敬苗子爸妈啊，来，苗子妈，哎，还有苗子爸，哎呀，祝贺祝贺啊，恭喜发财，谢谢，早生贵子啊，谢谢阿姨跟叔叔来参加我们的婚礼，哎呀，佳琪你太客气了，你跟苗子什么关系啊？我们两家什么关系啊？不用客气的，就是就是，哎呦，瞧瞧这戒指多漂亮。都晃我眼睛啊！这这得多少拉？克克啊，克拉多少克拉？嗯。哎呀，佳琪，你真会疼媳妇儿。哎，我就是想啊，我们家苗子啊，将来会不会这么疼媳妇儿？哎，这些戒指漂亮，漂亮漂亮。咱们是不是？对，吃点东西吧。啊，用一点，用一点啊啊！好，我们吃。哎，你儿子，来这边这边这边这边这边菜。看什么呀？您帮个挑的，您你以为我瞎了？我看不出来，那款根本不是我挑的那个。你说你这，你老公给你买个戒指，给我看看怕什么？哎呦，我不跟你抢，您就别添乱，咱找点东西吃吧，我还照顾客人呢。今天结婚你不知道吗？啊，一宿不归，你连接孙的媳妇都不去接。害得我这个当公公的还得去接自己的儿媳妇儿，丢不丢人？打听打听，天下有没有这样的事情？我到那还舔着脸给人家说呢，十里不同俗。你说，昨天晚上你跟谁在一起？喝多了。喝多了就不知道回家了。喝多了才回家。谢谢你。你说这孩子，真是马大哈。结婚戒指他都能弄丢了，我真是服了这孩子了。菲儿，你别多想
，待会儿我让他给你赔礼道歉。他爸正骂着他呢，回头再给你买一个更好的戒指。妈，妈，你知道昨天晚上佳琪跟谁在一块儿吗？跟苗子他们吧，肯定跟苗子啊。蒋鹏飞就他这些小哥们儿，他能和谁在一块儿啊？那他为什么住在酒店里呢？真是，这孩。你说他们跑酒店干什么去啊？这么贵，别多想了。妈，佳琪是不是打一开始就不想结婚啊？别乱想了啊！行了，我让他马上给你来赔礼道歉啊！这都是你的好哥们儿，是不是？设计好的。我告诉你，他们来的时候我饶不了他俩。我告诉你，小声点，小声点。什么叫小声点？干这时候你还护着他？你想干什么呀？你想把他房顶子揭起来呀？这都什么时候了，你还护着他？你说什么时候啊？今天是儿子的新婚之夜，你不知道啊？他结婚我比他还累呀！新婚之夜你这么骂孩子，人家还以为咱们儿子是窝囊废呢。你也是，你都结婚了，知道不知道啊？还这么三心二意的。儿子，我跟你说，我不管你昨天干什么去了，你跟谁在一起，我都不管这些。但是就从今天开始，你这些花花肠子赶紧给我断了，听见没有？听见了，我可以洞房吗？快回去吧，好好跟人家赔礼道歉，赶紧把这事儿整过去，听见了吗？啊，好好说啊。嗯，你说谁遇上这事儿？儿子。从今往后，你就是有家有老婆的人了。你要是还和那个外地的那个藕断丝连的，那你就是要妈的命呢。记住了。昨天，实在对不起啊。喝多了，我身边的人全都喝大了。我们去了趟街心公园，后来几个哥们给我送酒店去了，我就断片了，我也不知道戒指丢哪儿了，真对不起。你是不是根本就不想跟我结婚？没有。佳琪，我想让你知道，我嫁给你，一不是因为一时冲动，二，我也没有高攀你们家的意思。不是。你听我把话说完。我是很喜欢你，尤其你身上这股忧郁的劲儿。你不知道这种劲儿特别吸引我这样的女孩。但是如果你根本没有做好娶我的打算，你是一直在应付我，你就应该早告诉我，我们可是连证都领了的人，这不是开玩笑的。我没在开玩笑，是啊，连证都领了。你呀，两万多块钱这么贵的戒指就这么弄丢了，我也心疼。喝酒耽误事儿，以后你少喝啊。嗯。呃，那个，我睡觉前要玩会儿游戏。游戏，今今天晚上你还玩游戏啊？我我的习惯，习惯。那你打算玩多久啊？那没准。那你还睡不睡了？你先睡吧。好吧，那你别太晚了啊。嗯。哎，你最好把门插上。我妈没有敲门的习惯，很有可能随时都会冲进来的。
跟你说啊，新婚之夜要是抓不住老公的心，他一辈子都不会把你当回事儿。你有事吗？我陪你一块玩游戏吧，多好玩啊！哎，你看，你看，快快快！哎，他打你了，打你，快快快！哎，你你怎么不反击呀、啊？打吧。嗯。困了吧？你就睡吧。我去上个厕所。你出去干嘛？屋里不是有厕所吗？我习惯上外边的。哎，爸，儿子，你你你要什么东西吗？我什么都不要。你呢？我打的正激烈呢。你还不睡啊？我陪你一块玩吧，我们俩玩双打。我不想让你陪我玩，我想自己玩，行吗？那也挺好的，那我就先睡了，你别玩太晚了，明天还要早起呢。你根本不是狠得下心的人
，你那位合法夫人也不是省油的灯。新婚之夜就找茬吵架，哎，怎么回事嘛？我说你晚上不睡觉出来进去干什么呢？你这是？怎么不对头？一点声都没有。不是你要什么声啊？新婚之夜哪能没事啊？你干什么去了你？办什么事去了？你这是当的什么婆婆？你这是，啊？你传出去丢不丢人？什么叫办门缝啊？你不办门缝你怎么知道没事？我是关心咱们自己儿子。这关心儿子也不能办门缝。我是怕丢戒指的事儿，菲尔有想法。菲尔当然有想法，这事本来就怪你儿子。菲尔不让他上床，活该他！你说什么呢你？你像当爸的说的话吗？干什么去？刷牙去。干嘛呀？像是跟我有仇似的，讨厌！你刷完牙就回来啊，别去扒门缝。